it's a true story ba to? O inspired lang ng yung Cebu dancing units? Ano ang galing yung isip ko pa rin if it's uh, just inspired by it? Pero um, sa aking palagay, the small details, uh, lahat ng struggles, it definitely, eh, medyo true to life talaga ang mga detalye. Pero yung the whole premise of how the dance number was put up, how it was choreographed, yun medyo fictional na yun. Pero yung the small stories inside, eh, base talaga po talaga sa mga, sa mga munting kwento sa mga, ng mga tao sa loob. Kaya nakakatawa tayo personally, nakikita namin um, how they are, kung paano sila nag- uh, nag-develop as prisoners, papalo sila naging disiplinado. Uh, kasi to do that, to come up with something like that, kailangan po ikakaiba yung uh, program na ginagawa nila inside that uh, facility. Uh, sa trailer pa lang, lagi ka magkalit. Sa real life, mapagkalit ka ng sasayo ka. <laughs> <laughs> dati, dati siguro. Pero gaya na sabi ko, uh, it took me a while to learn the numbers, um, workshops, kasi hindi na gano'ng madali para sa akin to uh, engage into a dance number. Pero siyempre, if you put your heart and mind into something, kaya naman. Sample. <laughs> Sample. <laughs> kailangan ko ng partner, kailangan ko si Joey Baras. Our next question will come from Tita Emmy. Hi, Dong. Hi, Dong. Ang paano mo pinaghandaan yung role mo dito? Did you undergo martial arts dahil action film ito, no? Um, with regards to martial arts, kung hindi naman ako, uh, parang incidental lang naman po yung mga, yung mga jail riot kapag uh, nagagawa ko naman before in the past soap operas. So, yung part na yun, medyo hindi naman ako masyado tinuwa na ng pansin. It was really more of yung immersion doon sa loob ng, ano, ng, ng mga serda ng prison. And I think the whole experience in itself, no, pumunta kami days before, eh, yun isang malaking preparasyon na po para sa akin kasi Actual po namin naramdaman, naranasan tsaka nakita yung mga nangyayari sa loob. Ano-ano yung mga difficulties na encounter mo while doing the film? Uh, difficulties? Siguro po yung... Siyempre nakikita niyo po yung, ano, yung sitwasyon ng mga tao doon. Pero yung sitwasyon nila actually maayos na maayos. So hindi gaya po ng ibang kulungan na nakikita ko when I shoot in other uh, safe facilities nasiksigan sobra. Dito talagang parang sa aking pananaw eh, uh, they live exacto lang. Hindi naman very comfortably, pero inaalagaan din talaga sila doon. And maybe because nire-respeto rin nila yung, ano, yung, uh, yung facility, lahat ng pinibigay sa kanila. Dihira po ako na kayong counter ang kwento na may tumakas, may nagrayot, na may nagkagulo. Siguro dahil sinabi rin sa kanila na, oye, okay, huwag kayong magulo, may mga magsusorting dito. Pero in my whole state, uh, my whole experience, I did not encounter any sorts of those. Okay, next question will come from Ms. Janice. Hi, Do. Um, kasi naging controversial yung pag-asama yung pag ni Marian Rivera sa movie. Gano'ng kalaki yung exposure niya? And may papalabas pa? Alam mo yun, dumaan lang talaga siya nung, ano, nung reshoot na kasi yun. Uh, yeah, reshoot na lang yun years after. So, dumaan siya para makita yung production. And then, uh, nasabi ni Direk Cesar, Oh, baka pwede ka mag-cameo. So, <laughs> pinakameo siya. As in, medyo isang scene naman. Isang buong scene naman siya. Pero ang pagkakalag ko ay palalaga siya. Yung, yung scene na yun. Uh, after uh, some, ano, yeah, controversy. <laughs> uh, anong um, reception sa inyo ng mga prisoners sa Cebu? Asin kilala ba kayo as Dingdong and Marian? Or inaalok ba sila sa mga Cebu? Yung kay Marian, hindi na siya sa Cebu. Ginanap dito na lang siya sa Metro Mayor. Kasi it was part of the issue. So, sa amin, yung reception sa amin, okay naman. So, okay po. Wala po kami na-experience na anything that is, kung baga na maririgret namin. May mga nagpapapicture din? Wala po kasi silang camera sa loob. Although, okay naman. Sobrang okay po ng ano na. Kanila. May time po sila na mag-may TV. May TV time sila doon sa loob. Um, yes, I believe. Hindi pa mga shows po na yung siya may pinaparoon. Anong um, realization mo na nakasama mo yung implant sa kanila? For sure, may mga nakakausap ka kahit kapal. Anong naging realization mo? Realization? Well, nahihirap siguro for 7 or 10 days para siguro ma-generalize lahat ng experience. But siguro, Uh, para sa akin, yung nakikita ko is that 
Um, no matter if you're inside a prison cell or outside, lahat ng tao pwede magbago. Kung baga hindi dapat maging hindrance ang, ang mga rehas o ano mang um, limitations. Eh, if you wanna change, kung gusto mo talaga ng pagbabago at gusto mo mag-improve ng sarili mo, you can do it even inside the smallest cell. So, inspiration na lang mo. Apo. Kasi actually, yung dance number, uh, yun ang resulta ng ng team effort, ng group effort nilang lahat eh. Kung baga para meron silang isang makapuluhan na may papakita sa buong mundo. Kahit na sabihin natin, bihag sila o preso sila. Eh, di nagagawa pa rin sila. Last question ko, dito lang ba ipapalabas ito or sasali din sa mga film festivals? Well, um, may list po ng mga film festivals at mga bansa kung saan lalahok din ang movie. Miss Tracy, if I may? Yes. Okay. Uh, so, may negotiations underway which are almost uh, back in Guam. Hawaii, LA, Las Vegas, New York, Dubai, Qatar, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Vancouver, Toronto, uh, Edmonton, and Regina. And ito naman for the following festivals, ang Melbourne International Film Fest, Festival, the Film, Locarno, Venice Film Festival, and Vancouver International Film Festival. So, sana po makapasok. Thank you, Dong.